कक्षा दसवीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ और बच्चों जैसा कि हमने आपके जो लेसन हैं और जो जितना सिलेबस है उसमें अगर हम देखें तो पार्ट ए जो था वो अनसीन पैसेज पर बेस्ड था और प्रीवियस वीडियो में हमने हाउ टू सॉल्व अनसीन पैसेज और उसकी प्रैक्टिस भी की थी और आज एक बार पुनः अनसीन पैसेज की हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे जिससे कि आप ये जो फाइव फाइव मार्क्स के तीन अनसीन पैसेजेस हैं जो कि टोटल आपके फिफ्टीन मार्क्स के होते हैं आप उनको बहुत अच्छे से करना सीख जाओ उनकी प्रैक्टिस बनी रहेगी तो आपको दिक्कत आगे एग्जाम में नहीं जाएगी तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस और हाँ बच्चों पहले मैं आपको अनसीन पैसेज को बताऊंगी उसके बाद उसके क्वेश्चंस रहेंगे देन आप उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की और मैं फिर इसके साथ में इसकी आंसर भी लगाए हुए हैं स्लाइड में तो आप उनको देख करके अपने क्वेश्चन आंसर सही कर सकते हैं तो इस प्रकार से आप अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे बट आपको बहुत ध्यान से बहुत केयरफुली इनकी प्रैक्टिस करना होगी तभी हम अनसीन पैसेज में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे सो लेट गेट स्टार्टेड अनसीन पैसेज की आंसरिंग करना स्टार्ट करते हैं किसी भी अनसीन पैसेज को हल करने के पहले जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था उसको टू से टू टू थ्री टाइम्स आपको उसको बहुत अच्छे से रीड करना है और उसके बाद ही आप इसके क्वेश्चंस के आंसर देना चालू करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों इट इज एन एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज स्ट्रेंथ दिस यूनियन इज वीकनेस अ यूनाइटेड फैमिली अ यूनाइटेड कम्युनिटी अ यूनाइटेड सोसाइटी अ यूनाइटेड नेशन इज स्ट्रांग बट दोस हु आर दिस यूनाइटेड आर स्प्लिट अप Two factions or groups, or are weak. Take the case of a football or hockey team. If the members of the team play together and cooperate with one another, they will come a strong team. But if each member plays his own game, they will surely be defeated. However, stronger individual players may be. The same is true of an army. To win a battle, an army must work as one man. Napoleon's motto was "Divide and conquer." He tried to split up the armies fighting against him. Then he would overcome them by one by one. Divided, they were weak. A united team, a united army. A united nation is strong. United, we stand. Divided, we fall. अब यहाँ पर हमने इस पैसेज को पढ़ा. आप लोग उसको एक से दो बार और पढ़िए ताकि आप उससे थोड़ा फैमिलियर हो जाएं. अब हम इसके क्वेश्चंस के आंसर देना सीखेंगे कि कैसे करना है. हालांकि ये आपको करना है और बाद में मैं इसके आंसर शीट भी इसके साथ लगा के दूँगी तो आप उससे मैच Question A. What is the factor that assures strength? The ताकत या strength बनाने वाले कौन-कौन से factor रहते हैं? तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आप आपको इसका answer कहाँ मिल जाएगा? First line में it is an advocate fact. ये वाला शब्द आ गया। तो आप यहाँ से answer make करेंगे। Second देखें what happens if each member of a football team plays his own game? अब ये वाइडिंग हमको कहाँ पहुँच रही है सिक्स मेंबर की कि इच मेंबर प्ले हिज ओन गेम यहाँ से देखेंगे कि कौन कौन से आंसर यहाँ पर मिल रहे हैं उसके आगे तक लिखना है बच्चे एक गलती जरूर करते हैं कि यदि उनको इतना छोटा सा पोर्शन मिला ना तो बस वो उस छोटे से पोर्शन को ही आंसर मान के अनसीन में कि जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होता है और जहाँ पर सेंटेंस एंड होता है वहाँ तक का आंसर लिखा जाता है आप और ज़्यादा कमजोर चाहें तो बहुत कमजोर बच्चे हैं जो स्टडी बच्चे हैं वो चाहें तो उसके बाद तक की एक लाइन और उसके पहले तक की एक लाइन इसे भी ले सकते हैं मगर अगर आप शोर हो जाएं कि आप 
क्वेश्चन नंबर सी देखें वॉट मोर रन डज दैसेज कैरी कौन सा पैसेज यहाँ पर ये जो पैसेज uh, है वो कौन सा मोरल लेकर के यहाँ पर चल रहा है ये भी आपको कहाँ मिलेगा इसी पैसेज में छुपा हुआ है बहुत अच्छे से आप दूर ही है ये क्वेश्चन देखें डिवाइड एंड कंफर वॉज द मोटो आप डिवाइड एंड कंफर किसका मोटो था यहाँ पर जो नाम है फर्स्ट चर्चिल सेकेंड स्टेल थर्ड हिटलर फोर्थ नेपोलियन अब आप देखिए किससे मैच हो रहा है ये पूरा टाइम जो है ये पूरा वर्डिंग जो हमको पूछा है क्वेश्चन वो इससे मैच हो रहा है डेफिनेटली आप इससे भी अपना आंसर निकाल लेंगे तो इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना है अब हम देखते हैं सेकंड पैसेज चलिए अब शुरू करते हैं सेकंड पैसेज सेम वही प्रोसीजर पहले अपने इसको अच्छे से रीड करेंगे देन इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रीड करना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर and it is recognized that the only way to get rid of malaria completely is to get rid of the mosquitoes which cause it malaria is always associated with damp and marshy land this is not because the land is damp but because the stagnant water is the breeding place of the mosquito which begins its life as larva living in the water Malaria does not frequently occur in dry desert countries because mosquitoes cannot breed there. The only way to destroy mosquitoes is to prevent their breeding in stagnant water. This can be done by draining all ponds and pools and by keeping them covered in the breeding season with a thin layer of kerosene oil which By depriving the larvae of the of air kills them. ये question आया 2015 में और अब हम इसके answer और question का क्या pattern है वो देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं question A. In which place does malaria occur most? तो आपको यहाँ पे इसका answer बहुत easily मिल जाएगा कहाँ पे होता है damp and marshy places में क्वेश्चन बी देखें हाउ डज अ मॉस्किटो बिगन इट्स लाइफ मॉस्किटो या जो मच्छर हैं वो अपनी जीवन कहाँ शुरू करते हैं और कैसे करते हैं तो यहाँ लिया हुआ है कि इट्स लाइफ बिगन एज लार्वा लिविंग इन द वाटर क्वेश्चन सी देखें इन व्हाट प्लेसेस मलेरिया डज नॉट अकर कहाँ पर मलेरिया नहीं होता किन क्षेत्रों में तो यहाँ फिर से लिखा हुआ है मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली अकर इन ड्राई डेजर्ट कंट्री क्वेश्चन डी देखें द डैश इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो तो आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना यहाँ दो दिए हुए हैं ऑप्शन तो पहला है फ्लोइंग वाटर सेकंड है स्टेगनेंट वाटर तो आपको इन दो में से कोई एक पे आंसर टिक करना ये देखें मलेरिया डज नॉट अकर इन डैश कंट्रीज ऑप्शन ए है डैम्प एंड मार्शी लैंड सेकेंड ड्राई एंड डेजर्ट और थर्ड है डर्टी वाटर इनमें से आपको कोई एक चूज करना है जो कि आप इस पैसेज में बहुत अच्छे से देख रहे हैं और समझ रहे हैं पहले आप इनके आंसर्स को करिए और यदि कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम जाती है तो इसके बाद मैंने इसके आंसर शीट लगाई हुई है चलिए देखते हैं बच्चों देखते हैं पैसेज नंबर थर्ड सेम प्रोसीजर पहले इसको अच्छे से रीड करेंगे देन इसके क्वेश्चन के आंसर को ढूंढेंगे तो शुरू करते हैं बच्चों गांधी जी मदर वॉज अ वेरी स्वीट काइंड एंड रिलीजियस वुमेन शी विजिटेड द टेम्पल डेली आफन टेकिंग हर लिटिल सन विथ हर शी फास्टेड फ्रिक्वेंटली टू वंस शी मेड आवाओ टू ईट ओनली वन मील अ डे फॉर फोर मंथ्स एंड नॉट टू टेक इवन दैट वन मील अनलेस शी हैड फर्स्ट seen sunshine as she had made this vow in the rainy season it was often difficult to see sunshine at all her children who could not bear to think of their dear mother going without food all the 24 hours would stand staring up at the sky waiting to catch the first beams of the sun As soon as 
a ray appeared they would dash into the house and call their mother to come and see for herself by the time she came out the sun had often gone behind the cloud again it does not matter sorry it does not matter she would say cheerfully god does not want to me to eat today and back to her household task in this way gandhi ji learned from his good mother how to finance cheerfully for the love of god to ye ek passage hai jisko humne acche se padha ab hum dekhte hain iske questions question number a what kind of women gandhi ji's mother was to bachcho dekho yahan par pehli hi passage ki first line mein hi aapko iska answer dikhai de raha hoga bahut acche se ab hum second question dekhte hain question number b what vow did gandhi ji's mother make gandhi ji ki maa ne kya pratigya li thi wo bhi aapko mil jayega eat only a meal a day for four months and not to take even their meal unless she had find first seen sunshine इस प्रकार से एक ही पूरा आंसर तैयार होता है थर्ड आंसर देखें क्वेश्चन देखें वॉट डिड गांधी जी लर्न फ्रॉम हिज मदर तो यहाँ पर इसका नीचे दिखे दिया हुआ आंसर गांधी जी लर्न फ्रॉम हिज गुड मदर हाउ टू फिनेंस चेयरफुली फॉर लव ऑफ गॉड इससे आप इसका आंसर बनाएंगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर डी गांधी जी इज मदर विजिटेड द टेम्पल डेली ऑफन विथ ऑप्शन ए हर हस्बैंड सेकंड हर सन इसमें आपको सही आंसर पर टिक करना है क्वेश्चन नंबर ई फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज अपोजिट इन मीनिंग टू क्रूएल क्रूएल यानी निर्दयी कठोर और उसका जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा दयालु या काइंड तो बच्चों ये हैं आपके अनसीन पैसेज जिसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है और पूछे गए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हल करना है अगर आपको लगता है कि आप कहीं किसी आंसर में आपको प्रॉब्लम जा रही है या आप अपने आंसर मैच करना चाहते हैं आप इसको सेल्फ करेक्ट करिए खुद से चेक करिए कि आपने कितना सही किया है तो इसके लिए मैंने इसकी आंसर शीट दी हुई है तो देखेंगे यहाँ पे आंसर शीट फर्स्ट पैसेज की आंसर शीट ये दी हुई है बच्चों इसमें आंसर दिए हुए हैं वो मैं नहीं पढ़ूंगी आपको खुद मिलाना है इसी तरह ये सेकेंड पैसेज की आंसर शीट नंबर दो है और इसी प्रकार से ये आंसर शीट थर्ड वाले पैसेज की है तो इसके अकॉर्डिंग आपको अनसीन पैसेज को सॉल्व करना है और उसकी प्रैक्टिस करना है क्योंकि ये आपके टोटल थ्री अनसीन पैसेज आना है अर्थात 15 मार्क्स के हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है थैंक यू बच्चों मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इसको करेंगे और जो बच्चे बहुत अच्छे से कर लेंगे वो मेरे इस वीडियो में दिए हुए कमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करेंगे बच्चों थैंक यू बच्चों